Ven, 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 qué bueno que viniste. Ven, ayúdame aquí. Es que... Hola y bienvenidos a un nuevo video. Como pudieron ver de seguro en el título, hoy amanecí con ganas de cambiarme el look. Así que pues me van a estar acompañando. Esto va a ser como un tipo vlog para yo mostrarles cómo lo voy a hacer. No tengo como una idea muy clara, solamente he visto como varias imágenes e inspiraciones. Pero de seguro ahorita les cuento qué me voy a hacer en concreto. Pero sí me voy a decolorar el pelo por primera vez porque yo me he cambiado como el look varias veces. Y pero nunca me he decolorado el pelo. Entonces es, me da como miedito, pero al mismo tiempo me emociona porque me gustan. Los cambios de look quiero hacerlos desde hace tiempo, así que por esa razón también quería grabarlo y espero que pues me acompañen, disfruten este video y se diviertan un rato, así que vamos a eso. Como les había dicho hace ratico, pero ustedes lo ven ahorita mismo, eh, no tenía como una idea clara de lo que quería hacer, pero pues ya vi varias inspiraciones, mi hermana también me ayudó muchísimo y yo estoy súper obsesionada con este look que trae a Dua Lipa en uno de sus videos que en la parte de abajo lo traía como rubio, si era así o no, rubio arriba y negro abajo como al revés de su color de cabello, bueno, era algo así, era demasiado genial y pues eso me gustó, además no me quiero decolorar de primeras a todo el pelo porque me da como sustico, no sé, me da como miedito, entonces voy a intentar primero ese, que les dejo una imagen para que ustedes también puedan verlo, como esa inspiración, además veo, creo que está como de moda decolorarse la parte de abajo, además no tiene mantenimiento, así que ahorita les voy a mostrar lo que voy a usar. Entonces lo que voy a estar usando es este, que es como, pues, ¿cómo se llama eso? El agua oxigenada. El agua oxigenada, el polvo de colorante, este sí sé Entonces, estos los compré por aparte Y pues lo que voy a hacer para medirlo, para que sean de lo mismo Voy a estar usando una cucharita y lo voy a revolver acá Y pues también esto, papel aluminio para que no se me vaya pues a combinar la parte de arriba con la parte de abajo Como les comenté, voy a hacer dos partes del cabello Y pues ya, y guantes, ahorita los voy a buscar Y les voy a mostrar más o menos cómo lo voy a hacer Lo que vi, solamente debía como recogerme... Eh, la mitad del cabello, no lo voy a hacer con medias ni nada porque después me queda como pues demasiado perfecto y no quiero eso, o sea, quiero que quede como normal lo que sí quiero es que quede como esta parte del cabello para que obviamente cuando me lo ponga, ay esto no lo quería cuando obviamente lo tenga como suelto pues se vea como esto de abajo pero creo que voy a sacar un poquito más de cabello para que pues se vea como más la parte rubia, lo voy a sacar de atrás Realmente no vi ningún tutorial para esto porque solamente vi que lo tenía así, pues varias fotos como de Instagram y eso, porque vi que se hacían los dos mechones adelante y todo eso, pero eso es como que sí tienen que tener mantenimiento, en vez de esto creo que no, entonces quería algo un poco más relajado, entonces sí, algo así, ah, se me soltó esto, bueno, esto ahorita lo recojo con un ganchito porque creo que se me va a soltar siempre, y sí, creo que esa es la parte que voy a decolorar. Les quería mostrar rápidamente cómo lo voy a hacer. Es que vi que tenían que tener como las mismas medidas. Ah, esto como que no abre bien. Entonces lo que voy a hacer es que por una cucharada de este decolorante, que tiene que ser así azulito. Uy, esto huele bastante fuerte. Por una cucharada de este, voy a ponerlo aquí. Hay que echarle una cucharada de agua oxigenada. Creo que se llama agua oxigenada. Pues son estas cositas que vienen en las cajitas de... Eso lo venden en los supermercados y en las farmacias y todo eso. Entonces, solamente para decolorar necesitan estos dos. Entonces, así, por una cucharada de lo azul, una cucharadita de lo del agua. Pero ya me iba a equivocar. Y obviamente lo van revolviendo para que vayan viendo que aquí sí queda de la misma consistencia. Así lo busqué en internet y me imagino que así queda bien. Ahorita he hecho un poquito más porque creo que necesito más para el cabello. Pero la mezclita que hice que les estábamos dando más o menos leche un poco más, o sea, me gasté todo el sobrecito y pues lo uní con lo otro, con el agua oxigenada, creo que no se dice así, pero perdónenme, entonces busqué también papel aluminio, porque dicen que así se concentra mejor el calor, vamos a probar si es verdad, yo creería que sí, porque en las peluquerías ponen papel aluminio, ¿verdad? Uh -huh. entonces bueno, voy a empezar, te voy a poner nerviosa, entonces lo pongo así, ya, para recogerme todo, ya me peiné el cabello, es un poco importante, no me había peinado porque me acabo de levantar y se me ocurrió esta genial idea. Así, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y empiezo desde abajo? Sí. Creo que no voy a poder, me debo ver muy chistoso. Ahí. Parece una loca. ¿Parece una loca? Sí. <risa> Algo así me está quedando medio bueno. sustico hacerlo tan arriba porque obviamente ya es como... Ah, no me voy a hacer las raíces. Pues algo que quería comentarles porque a mí la piel se me irrita con todo. Entonces me da como miedito que se me vaya a irritar con el decolorante. Pero creo que me está quedando bien, ¿verdad? Uh -huh. 
Entonces, bueno, espero que el proceso quede bien, porque realmente las ideas tan temprano no creo que sean las mejores ideas. Además, lo estuve pensando desde hace tiempo, pero pues no me había atrevido porque pues a mí me da como sustico. Ah, creo que se me está cayendo. Ya. Pero bueno, no es la primera vez que me pinto el pelo, pero si me lo decoloro entonces. Obviamente, las primeras veces me da miedo. Pero ya, cuando no lo hace una vez, ya después sí me vuelvo obsesionada con decorarme el pelo. Eh, no creo. Creo que no se ve de lo mejor, pero algo así me quedaron como estas cositas de aluminio. Que lo que hacen es mantener el calor, entonces obviamente va a ser mucho más rápido. Pero creo que ahorita voy a ir a ver como Haran, que la tengo ahí como en pausa, que es un drama en donde sale Taehyun, que ya lo quería ver, entonces voy a ver unos 20 minutos de eso para ir adelantándolo, y pues luego me baño también, creo que me voy a hacer una mascarilla, voy a ver si tengo, si me quedan esas mascarillas que me gustan, y pues también les muestro eso. Ahorita fue a ir a buscar la mascarilla que les dije, y me di cuenta que ya se empezó a notar que aquí se decoloró, y son estas mascarillas, esta la compré en la tienda del dólar, y pues es así, por si ustedes la quieren conseguir, y pues atrás viene como es. ¿Vieron? Son esas como blanquitas. Creo que esas son súper buenas para el acné y todo eso y para refrescar la cara. Algo así, la intenté abrir como por una hora, tuve que buscar ayuda y vienen algo así. Uy, huelen a fresas, es que esta es de fresa, voy a tratar de sacarla. Lo que hice fue lavarme la cara para que obviamente me funcione. Uy, viene como con agüita. Oh, así viene. Es así, ¡Ah! se está botando el agüita que trae. Ah, la voy a abrir. Es súper, súper, súper. Ven, ven, qué bueno que viniste. Ven, ayúdame Después aquí. Después del accidente que tuve, voy a tratar de ponérmela. Creo que vienen con los ojos. Ah, sí, acá. Ahí creo que se ve. Uy, parece como un fantasma. Eso sí habría así más, ¿verdad? Uh -huh. Es que era la experta en esto. ¿Algo así? Sí. Oh, nunca me había hecho esto del Dolor City. Me tocó quitarme la mascarilla porque todos los líquidos empezaron a correr por mi cara y creo que el tip o el consejo que les doy es meterla primero en la nevera para que obviamente absorba como todo eso la mascarilla y luego si se la pongan, pero sí siento la cara un poco más limpia. También quería mostrarles que eh, mi mamá me hizo esta comida rica, entonces ahorita voy a comer y luego ya me voy a bañar para quitarme esto. Creo que ya se nota, se nota en la cámara, sí. que ahí se puede ver, como pueden ver, que se me está aclarando, entonces como y me quito esto. Ya me lavé el cabello y algo así quedó, creo que obviamente seco se va a ver mejor el concepto, pero la idea era que como que aquí abajo se viera así más rubio y arriba pues obviamente no, como algo así. Entonces ahorita les muestro ya como el resultado final final y a ver cómo quedó. Este fue el resultado final del cabello, siento que sí quedó como yo quería, por lo que yo les comenté, que quería que solamente se viera como abajo, como podrán ver, solamente sale como de acá, entonces me parece que obviamente pues... Queda como, no sé, escondidito y abajo y siento que es como más fácil de mantener como les comenté en todo el video y pues después le voy a poner color o algo así para que sea como más divertido. Ustedes me pueden dejar sus ideas de color en los comentarios para pues después si grabo el proceso de poniéndome algún color se los muestre y si a ti te gustan este tipo de videos también me lo dejas de saber con un like y no te olvides de compartirse a todos tus amigos para que se diviertan un rato, una tarde y pues puedan ver el resultado final de este pues cabello que realmente me gustó bastante no le tenía tanta fe, creía que no iba a quedar pero al final sí resultó bastante bien y pues gracias por haber llegado hasta aquí por haber disfrutado el video y por haberme acompañado en esta divertida como locura que hice y pues nos vemos en un próximo video te mando miles de besos